続いては月に一度お送りしているアンサーズアイのコーナーですこのコーナーでは群馬弁護士会所属の弁護士の皆さんをお招きしてさまざまな話題をお届けしています今回は中小企業リーガルサポートセンターの法律相談制度について群馬弁護士会リーガルサポートセンター群馬委員長のサレヤ直樹弁護士をお招きしお話を伺っていきますサレヤさんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますさてサルヤさん早速ですが群馬弁護士会が中小企業の支援のための活動をすることになった経緯について教えていただけますかはい群馬県内には事業者の数が約9万そのうち中小企業の割合は約 99% と言われています、はい、全国的にもこのような割合のようです群馬そして日本の経済は中小企業によって支えられていると言っても過言ではないと思いますその中小企業に対して我々弁護士がどれだけサポートできているかを調査するために日本弁護士連合会が2008年と2016年に全国の中小企業を対象にして弁護士に対するニーズ調査というものを行いましたその調査の結果中小企業は債権回収雇用問題クレーム対策契約内容の検討会社の債権事業承継そういった我々弁護士がサポートして解決すべき課題を多く抱えているということとそれにもかかわらず弁護士が十分に関与できていないという実態が明らかになりましたもともと日本弁護士連合会や大きな都道府県の弁護士会には中小企業を支援する組織が設置されていたのですけれどもこのアンケートを機に各地の弁護士会でも中小企業支援組織が設置されるようになりました中小企業に対する支援はその事業者自体だけでなくそこに勤める従業員の方々そのご家族その事業者と取引をされる方々そういった方々の人権の擁護にもつながると考えておりますそこで群馬弁護士会は中小企業に対する支援は人権擁護を旨とする弁護士がまさに取り組まなければならない課題であると考えまして中小企業に対する弁護士の法的な支援を充実させるために数年前になりますけれども中小企業リーガルサポートセンター群馬を立ち上げたという次第ですなるほどそれでは中小企業リーガルサポートセンリーガルサポートセンターの活動内容どのようになっているんでしょうかはいまず県内の事業者の方が弁護士に相談したいという場合に事業者の方から群馬弁護士会に電話していただければ担当の弁護士から折り返し事業者の方にお電話をしてその後弁護士の事務所などで法律相談を受けることができるという中小企業向けの法律相談の制度を設けています初回相談は30分無料となっています申し込み用の電話番号は2つありまして画面にも出ていますけれども1つの027233900こちらの方は群馬弁護士会に直接つながる電話番号ですもう一つの0570001240こちらの方は日本弁護士連合会が運営しているひまわりホットダイヤルの電話番号です群馬県内からおかけいただく場合にはどちらの電話番号におかけいただいてもいいのですけれども例えば本社は群馬県にあるけれども県外に支店があってそちらの支店の方から相談されたいといった場合など県外から電話をしたいという場合には027233900の番号の方におかけいただければと思いますまた中小企業向けの法律相談会も実施しています例えば商工会議所や商工会といった中小企業関連団体の方から依頼を受けるなどして中小企業向けの法律相談会を開催していますまた毎年1回7月に全国一斉で中小企業向けの法律相談会を開催しています全国一斉の法律相談会はもともと面談で相談を実施していたのですけれどもコロナ禍に入ったここ2年は電話オンラインで相談を受けています事前に予約が必要となっています法律相談会の広報はまだ不十分なところがあるのですがこれまで商工会議所や商工会金融機関にお願いをしてチラシを各団体の開放に同封していただいたりとか各事業所に置かせていただいたりそれから新聞に掲載したりといった方法で広報していますこれからも広報活動に力を入れて多くの方にこのような法律相談会が行われているということを知っていただければと考えております他にも商工会議所や商工会といった
、中小企業関連団体の方から依頼を受けて、中小企業の法律問題に関するセミナー、講演会、そういったものも実施しています。その電話相談や法律相談会にはどんな相談が寄せられていますか、はい、先ほどお話しした弁護士会宛ての法律相談で多いのは契約締結に関する相談、労使問題に関する相談、売掛金の回収に関する相談、会社の経営困難に関する相談などです。えー、契約締結にに関する相談には新しい取引先と取引を始めることになったのだけれども、今まで契約書を作成したことはないと、ただ今後、無用なトラブルにならないように、ちゃんと契約書を作りたい、そういった相談などはあります。それから、労使問題に関する相談には、従業員からセクハラ、パワハラの相談を受けているのだが、どのように対処したらいいのだろうか、また、退職した従業員から残業代を請求されたのだけれども、どのようにしたらいいか、そういった相談などがあります。また、売掛金の回収に関する相談には、取引先の経営が危ないという噂を聞いたんだけれども、商品を売った代金を支払ってもらうにはどうしたらいいかといった相談などがあります。また、会社の経営が困難だという相談に関しては、会社の資金繰りが厳しいのだけれども、なんとか事業を継続していきたいと、どうしたらいいだろうか、そういった相談などがあります。今聞いただけでも、本当にさまざまな相談があるんだなということが分かりました。まあ、その中でも、サリアさん、最近気になる相談というものはありますか、はい、最近気になる相談としては、事業承継に関する相談というものがあります、はい、事業承継とは何かというと、経営者が高齢化して、自分が今後、経営を継続していくのが難しいというときに、後継者に事業を移すということです。事業承継の際には後継者に対して、株式や土地建物といった経営資源を移していくと。いうこととかまた後継者が親族の中、あるいは事業員の中にいないという場合には、第三者に対して事業を譲渡していくということも必要になるんですけれども、そういったことについてご相談をいただくことがあります。数年前から群馬県内だけでなく、日本国内の経営者の年齢が高齢化しているという状況がありまして、早め早めに事業承継を進めていかないと、いざというとき、すなわち経営者がお亡くなりになってしまったときに、相続問題が発生して、スムーズに事業を移すことができないと、そういった事態が多く発生するというふうに言われてきておりまして、現在においても大きなトピックになっていると考えております。群馬弁護士会は、この事業承継の問題に関して、昨年11月に税理士会さんとの間で連携協定を締結しまして、法律面と税務面で弁護士と税理士が共同して案件に取り組める体制を、えー、整えております。今日紹介した相談事例なども参考にしながら、中小・小規模事業者の皆さんには気軽に相談をしてもらいたいですね。すね今夜のアンサーズアイは、群馬弁護士会、中小企業リーガルサポートセンター群馬委員長の猿谷直樹弁護士を招きして、中小企業サポートセンターの法律相談制度についてお話を伺いいままししたたどううもあありりががととごござざいました。